வணக்கம் நான் டாக்டர் யாமினி கண்ணப்பன் மனநல மருத்துவர் ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்திற்கு ஒரு பெரிய சவாலான சமயம் இது இந்த கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய உயிரை பாதுகாப்பது மட்டும் ஒரு சவால் இல்லை நம்மளுடைய மனதையும் பாதுகாப்பது மிக மிக ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய அச்சங்கள் நிறைய பயங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படுற இந்த ஒரு சமயத்தில் நம்மளுடைய மனசை பேணி பாதுகாப்பது மிக மிக அவசியம் இந்த பேண்டமிக் ஏற்படும் பொழுது மனித மனம் எப்படி வந்து பாதிக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது மூன்று முக்கியமான விஷயங்கள் நம்பர் ஒன் ஃபியர் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி நாளைக்கு என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு இந்த தொற்று ஏற்படுமா நம்மளுடைய உறவினர்களுக்கு இந்த தொற்று ஏற்படுமா நாளைக்கு என்னுடைய பொருளாதார நிலைமை என்ன என்னுடைய வேலைக்கு நான் எப்படி போவேன் அப்படின்ற பல விதமான அச்சங்கள் நம்மளை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த சமயத்தில் நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்மளால் சில விஷயங்களை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சில விஷயங்கள் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறி இருக்கிறது ஸோ நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை நம்மளுடைய அரசாங்கமும் நம்மளுடைய மருத்துவர்கள் தினம் தினம் நம்மளுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அதை கடைப்பிடிச்சா மட்டுமே போதும் ஸோ இந்த சமயத்தில் ஒரு பதட்டம் ஏற்படுறது மிக மிக இயல்பான ஒரு விஷயம் பட் அதற்கு அண்டர் ரெஸ்பாண்டும் பண்ணக்கூடாது ஓவர் ரெஸ்பாண்டும் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக சொன்ன வழிமுறைகளை பின்பற்றினாலே இந்த அச்சத்திலிருந்து நம்ம விடுபடலாம் இரண்டாவது நம்மளுக்கு மிகப்பெரிய சவால் என்ன இந்த பேண்டமிக் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஓவர்லோட் பல விதமான சோர்ஸ்லேருந்து பல விதமான அச்சத்தை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வுகள் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வந்துட்டே இருக்கிற சமயத்தில் நம்மளுடைய மனப்பதட்டங்கள் அதிகமாகி சில சமயத்தில் ஒரு பேனிக்காக மாறி இதையே ஒரு இமோஷனல் கண்டேஜான் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்கிறோம் வைரஸை விட மிக அதிகமாக ஃபாஸ்ட்டாக பரவக்கூடியது ஒன்று என்னென்னா அது நம்மளுடைய பயம் தான் ஸோ இந்த பயத்தை நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கிறது மிக மிக அவசியம் அதனால் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆகிற விஷயங்கள் கரெக்டான விஷயங்களாக இருக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு சோஷியல் மீடியா டிஸ்டன்சிங் கூட நம்ம கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தருணம் இது ஸோ ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு முறை அப்டேட்ஸ் இருந்தால் கூட போதும் அந்த அப்டேட்ஸை பார்க்குறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பயத்தை உண்டாக்குனா ஒரு ரிலையபிள் ஒரு ஃபேமிலி சோர்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கேட்டு இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது முக்கியமான ஒரு விஷயம் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் ஐசோலேஷன் ஐசோலேஷன் தனித்திருப்பது அப்படின்றது நம்மளுடைய மனித குலத்திற்கு ஒரு புது விதமான அனுபவம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே சோஷியல் கனெக்டட்னஸ் சோஷியல் ஆனிமல்ஸாக இருக்கிற இந்த சமயத்தில் இந்த தனித்திருப்பது ஒரு பெரிய சவாலாக இருக்குது ஆனால் இந்த மீடியாவுமே இதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய உதவி பண்ணுது ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய உறவுகள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்கள் மீடியா மூலயமா உங்களுடைய டிஜிட்டல் மீடியா மூலயமா கண்டிப்பாக தொடர்பில் இருக்கலாம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படின்னா இமோஷனல் டிஸ்டன்சிங் இல்லை ஸோ இந்த உறவுகளை மேம்படுத்துறதுக்கான ஒரு முக்கியமான தருணமாக இதை கருதி கான்ஸ்டண்ட்டாக வீடியோ கால்ஸ் ஃபோன்ஸ் மூலயமா நீங்கள் அந்த உறவுகளை பலப்படுத்திகிட்டே இருக்கிறது மூலயமா உங்களுக்கு தனித்திருப்பது அவ்வளவு பெரிய ஒரு சவாலாக இருக்காது இன்ஃபேக்ட் நம்ம பார்த்தோன்னா இது கொரோனா ஏற்படுத்தி கொடுத்த நல்ல விஷயமாக கூட இருக்கலாம் எப்போவுமே நேரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற நம்மளுக்கு இன்றைக்கி திகட்டக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது அது ஒவ்வொருத்தரும் எப்படி வந்து பயனுள்ள வகையில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான பல ரிசோர்ஸஸ் பல விஷயங்கள் வந்து நம்மளை சுற்றி நடந்துகிட்டே இருக்குது கேட்டுகிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு உங்களுடைய பர்சனலாக எப்படி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ப்ரொடக்டிவாக அப்படின்றதுக்கான நிறைய வழிமுறைகள் இருக்குது அதே சமயத்தில் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷனுக்கான முக்கியமான நேரம் ஸோ இந்த ஒரு டைமை நம்மளுடைய பர்சனல் க்ரோத்துக்குமே நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மிக மிக அவசியம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நம்ம கடைப்பிடிச்சோம்னா கண்டிப்பாக இந்த மனித குலத்திற்கே ஏற்பட்ட இந்த சவாலை நம்ம எல்லாராலையும் எதிர்கொள்ள முடியும் ஸோ தனித்திருங்கள் துணிந்திருங்கள்